assalamu alaikum hello and welcome back to ca circuit well i hope you all are enjoying your good health and this video is about computer science grade 9th and today we are discussing picture notes of unit number 3 that is programming fundamentals and here is part 3 so without wasting your time let's start with cascading style sheets and here are some important questions along with topic for better understanding so question number 1 is what is the purpose of css in html what are the three main types of css used in web development how is inline css added to an html element why is embedded internal css useful all right css ko basically jo hai wo html mein use kiya jata hai basically uski appearance ke liye theek hai ki web page kis tarah ka dikhega usko kis tarah se uski look ko jo hai wo enhance kiya ja sakta hai theek hai aur iski jo main types hain these are inline internal uh, embedded and external okay inline css is added directly within an html tag to style specific elements embedded css is placed in the style section within the html documents head allow centralized styling that affects multiple elements without mixing with the html main code all right next topic is variables and operators what is a variable in programming why do we use variables what are operators how do operators work with variables all right so in the mom question ke answers basically aapko isi topic ke andar milenge aur inko isliye add kiya gaya hai taki aapko important questions bhi clear ho jaye aur aapko topic ki jo hai wo understanding bhi ho jaye theek hai variable is basically entered in programming where we can store values such as numbers text and it give it a name to use later okay वेरिएबल वेरी मीन्स चेंज तो वेरिएबल जो है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज हो सकते हैं ठीक है वी यूज़ वेरिएबल्स टू कीप इन्फॉर्मेशन दैट वी माइट नीड टू चेंज और यूज इन कैलकुलेशन ओके ऑपरेटर्स बेसिकली सैम्बल्स होते हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई थ्री एन इक्वल्स टू दैट परफॉर्म एक्शन ऑन वेरिएबल्स सच एज एडिंग सब्ट्रैक्टिंग और असाइनिंग वैल्यूज वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को जब हम कम्बाइन करते हैं सो वी कैन मेक प्रोग्राम्स टू डू थिंग्स लाइक हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं हम ये चेक कर सकते हैं कि आर दे नंबर इक्वल और नॉट आर दे नंबर लार्जेस्ट और नॉट ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर वन इज वट इज़ द पर्पज ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट हाउ डज अ कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क इन अ प्रोग्राम वट इज एन आइटरेटिव स्टेटमेंट वैन वुड वी यूज एन आइटरेटिव स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग आर राइट कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग ठीक है हम कोई सर्टेन वैल्यूज़ को जो है सर्टेन कंडीशन की बेसिस पे चेक करते हैं इधर दे आर ट्रू और फॉल्स लाइक नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव ओके आर नंबर इज़ ऑड और इवन तो बेसिकली इसमें हमने कोई स्पेसिफिक एक्शन जो है वो लेना होता है इट वर्कस बाय फॉलोइंग डिफरेंट पार्थ बेस्ड ऑन दीज कंडीशन आइटरेटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसे हम लूप भी कहते हैं ठीक है यानी कि उसमें एक्शन को उसमें टास्क को रिपीट किया जाता है यानी कि अगर हमने कोई पैटर्न शो करना है स्टेरिक्स का या फिर हमने कोई जो है वो मैसेज डिस्प्ले करना है मल्टीपल टाइम्स और राइट वी यूज आइटरेटिव स्टेटमेंट्स वैन वी नीड टू डू द सेम टास्क ओवर एंड ओवर विच मेक्स आर कोर्स शॉर्ट एंड ईजियर टू रीड अनेस्टिड लूप इज बेसिकली अ लूप विद इन अनादर लूप often used when working with things in layers like rows and columns in a table where one loop controls the rows and the other loop controls the columns right so next topic is arrays and functions what is an array in programming why do we use functions in programming array is basically a collection that can hold multiple values of the same type like a list of numbers or the name of all stored under uh, one variable name or the नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन अ क्लास ओके इट इज़ बेसिकली यूजफुल इसलिए हैं कि इनको हम जो है वो इनकी वजह से जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को इजीली यानी कि अगर हमने क्ला एक क्लास में जो है वो हमारी क्लास में ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स हैं तो हम उन ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली ट्वेंटी फाइव वेरिएबल्स तो नहीं लेंगे ना वी वी कैन स्टोर दैम इन इन एरे ओके A function is a block of code designed to perform a specific task like adding two numbers or displaying a message. We use functions in programming to break down our code into smaller usable pieces that is easier to read, debug and use in different parts of the program, okay? Debug the code and to create a dynamic website. 
what does it mean to debug code in web development why is debugging important in creating websites what is a dynamic website okay bug dekh lete hain hum pehle bug kya hota hai bug in terms of computing bug is an error in a program okay and debugging is basically the process of finding and removing errors in the code हम बेसिकली इसको इसलिए रिमूव करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट है जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम स्मूथली एग्जीक्यूट कर सकें स्मूथली उसको यूज़ कर सकें ठीक है डीबकिंग इसलिए इसेंशियल है ताकि हम जो है वो बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो भी कोई उसको यूज़ कर रहा है प्रॉपरली यूज़ कर सके ठीक है अडानिक वेबसाइट इज़ वन डेट कैन अपडेट एंड डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट डिपेंडेंट ऑन यूज़र इंट्रैक्शन और डेटा जे एस इज़ ऑफन यूज टू एड इंट्रैक्टिव एलिमेंट्स टू अ वेब पेज मेकिंग इट डायनमिक बाई रिस्पॉन्डिंग टू यूजर्स एक्शन लाइक क्लिक्स और इनपुट्स ओके आई सो देट वॉज ऑल अबाउट पार्ट थ्री ऑफ लेक्चर नोट्स एंड हेयर यूनिट नंबर थ्री लेक्चर नोट्स आर एंड इट सो डो नॉट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी एम्बिगटीज यू कैन डू लेट मी नो इन कमेंट्स एंड योर फीडबैक इज रियली अप्रिशिएटेड आर राइट थैंक यू अल्लाह हाफिज़